نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم بسم الله الرحمن الرحيم طيب عندنا الدرس الثاني في الباب الخامس تغيرت حالة المادة وقوانين الديناميكا الحركية الحرارية عندنا هذه الصفحة وهذه الصفحة خلاص الصفحة الكلام هذا كله والكلام هنا والرسمة هذه والصفحة هذه راح اشرحها ان شاء الله في اقل من خمسة دقائق طيب عندنا تغييرات حالة المادة اللي هي الصلبة والسائلة والغازية خلاص هذه الاساسية آه تغييرات حالة المادة لما تعطي واحد واحد جرام من الماء تتحول من شكل الى اخر طيب عندنا الرسمة هذه الرسمة هذه تبين لنا ان المادة لها شكل معين والشكل هذا يحتاج الى حراره حتى يتحول الى شكل اخر طيب عندنا صفر ما بين الجول وما بين درجه الحراره وهي المقيسه بالكلفه طيب عندي هنا جليد الجليد يحتاج الى درجه حراره معينه حتى يبدا يتحول من جليد الى ماء يعني جليد ثلج أعطيه درجة حرارة ثم يبدأ يقطر مويه يقطر 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 حتى يصبح ماء متى يصبح ماء بعدما يكتسب هذه الجول الجول هي كمية الطاقة التي يحتاجها الجسم ليتحول من شكل إلى آخر بالنسبة حالات المادة اللي هي السائل تمام الماء يحتاج 395.7 جول حتى يبدا يتحول من سائل الى بخار الى بخار البخار هذا يحتاج الى ثلاثه آه الاف وثلاثه وسبعين جول حتى يتحول من ماء بخار الى ماء الى بخار تمام في ناس ممكن تلخبط ما بين الكلفن والجول يعني في ناس يحسبوا ان الكلفن هي مقياس او هي الحراره لا اذا قلت لك عندي جليد وعلشان اخليه سائل لابد ان اعطيه 300 جول الجول هذه كميه كميه طاقه حراريه تفكك جزيئات الجليد الثابته حتى تجعلها سائله تمام حتى تجعلها سائله يعني مثلا الثلج يكون شكله زي كذا يصبح شكله زي كذا في الكاسه تمام انما الكلفن هو مقياس لدر لدرجه الحراره الجليد لما كان صلب هو اصبح سائل يعني هذا الجليد قد ايش اكتسب حراره وقد ايش تباعد جزيئاته عن طريق الكلفن يعني لما يكتسب الجليد مثلا 300 جول فان درجه حرارته تكون 100 كلفن خلاص ولما يكتسب 400 جول فان درجه حرارته تكون مثلا 160 كلفن خلاص ام درجه الحراره الكلفن هو بس يقيس الحراره الموجوده في هذا الماده لما اكتسبت هذه الطاقة طيب درجة الانصهار هي الدرجة التي يبدأ يتحول فيها المادة من صلب إلى سائل درجة الغليان هي عندما تنصه المادة الصلبة وتتلاشى القوة التي تثبت الجزيئات في حالة الصلبة ويؤدي اكتساب المادة المزيد من الطاقة الحرارية إلى زيادة الجزيئات ولما تحصل هذه الحالة ترتفع درجة حرارة السائل، ولما يرتفع درجة حرارة السائل وش يصير؟ يصير غليان، والغليان آه زي في حالة انصهار ثم يتحول إلى غاز، يعني من صلب إلى سائل في درجة حرارة معينة إلى سائل، والسائل يحتاج إلى درجة حرارة معينة حتى يباعد الجزيئات ثم يتحول إلى غاز، إذا فكرة تحولات المادة هي الجزيئات، إذا تجمعت تتحول من غاز إلى سائل ومن سائل إلى صلب إذا نبغى نحولها إلى غاز نحاول نفكك الجزيئات من بعدها من مترابطة جليد حتى متباعدة قليلا سائل حتى متباعدة جدا غاز إذا المشكلة هي في الجزيئات الحرارة الكاملة للانصهار هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لانصهار واحد كيلو جرام من مادة معينة المادة المعينة هذه نفترض أنها جليد الجليد تحتاج الى هذه الطاقه طيب لما تحتاج لما تاخذ هذه الطاقه تتحول الى 
ماء وتسمى انصهار اذا الانصهار هو وتحول ماده من صلب الى سائل ولما يكون من سائل الى غاز يسمى ايش بليان تمام اما الحراره الكامله للتبخر هي هذه بالكلفن ولما يكون من سائل الى غاز